tu cabello, procura hacerlo en un salón de belleza. Pero si como yo, no le confías tu cabello a nadie más que a ti, antes, infórmate sobre todo el proceso, el cómo hacerlo y con qué hacerlo. E incluye tratamientos y aceites que hidraten y cuiden tu cabello, así disminuirá el daño. Mis favoritos, el aceite de argán y coco, que agregó la mezcla química para la decoloración. cabello húmedo. El cabello húmedo es muy sensible, especialmente si tiene algún proceso químico previo. Si es cepillado con fuerza, es seguro que se quiebre o que las puntas se ven afectadas. Procura que se seque naturalmente y nunca dormir con el cabello húmedo, ya que el cuero cabelludo sufre con la humedad y va perdiendo fuerza, afectando todo tu cabello. contra el calor. Las secadoras, planchas, pinzas, tenazas, etc. ayudan a estilizar el cabello, pero el calor con el que trabajan estos provoca mucho daño, ya que se ve afectada la cutícula del cabello, que es la capa externa, y queda sensible a todo lo que tenga contacto con ella, como químicos o suciedad en el aire. Si no puedes evitar el uso del calor en tu cabello, Deberás protegerlo, existen muchos productos en el mercado que te ayudarán con esto y recuerda seguir al pie de la letra las instrucciones del producto que uses, así garantizarás un buen resultado. Si usas calor recuerda nunca 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 usar aceites antes de aplicar el calor, la plancha por ejemplo. Usa los aceites después, así podrás sacar provecho a los poros expuestos de la cutícula del cabello, así las propiedades de los aceites profundizarán en el interior. adecuados. Cada cabeza es un mundo. Según tu tipo de cabello y cuero cabelludo son los productos que deberás usar. Identifica si eres de cuero graso o reseco o si eres sensible a irritaciones. También la cantidad y largo del cabello, ya que mientras más largo el cabello, a las puntas les tomará más trabajo verse beneficiadas de los aceites naturales que proporciona el cuero cabelludo. Igualmente, usa productos para el tono de tu cabello, ya que el cabello negro es difícil de pigmentar o de colorar debido a la gran cantidad de melanina que es lo que da color al pelo, los ojos, la piel, etc. Consciente tu cabello. Si tu cabello está dañado por alguna decoloración o coloración, la base, al ácido permanente o cualquier otro proceso, como premio regálale a tu cabello algún tratamiento para fortificarlo y repararlo. Así podrás tener un cabello lindo, incluso si tiene varios factores de daño. Según el daño, deberá ser la frecuencia del tratamiento. Personalmente, después de varias decoloraciones para lograr un cambio de negro a casi blanco, mi cabello quedó muy sensible, así que apliqué en un principio un tratamiento una vez por semana. Ahora, solo una vez al mes. El cabello se alimenta de nosotros mismos por lo que una buena alimentación es el mejor truco para tener un cabello sano y bello. Además de que no solo el cabello se beneficia, sino también la piel, las uñas, todo nuestro cuerpo, ya que los alimentos entran a todo nuestro sistema. Lo mejor para el cabello es el omega 3. Mantiene sedoso y con brillo el cabello, además de que alimenta los folículos, estimulando el crecimiento. Se encuentra principalmente en el pescado, nueces, almendras, espinacas, fresas y pepino. Hierro. Este mineral fortalece tu cabello para que no se parta, además de que aporta brillo. Está frecuente en la carne, el pollo, el pescado, cerdo, cereales, frijoles y espinacas. Ácido fólico. Protege tu cabello cuando se expone al aire libre, sobre todo del sol. Los alimentos con ácido fólico son el cacahuate, las lentejas, los garbanzos, hígado, naranja, aguacate, maíz, melón, plátano y tomate. Zinc. Este mineral es primordial para la renovación de células lo cual es importante para un cabello saludable y que crezca constantemente, además de que ayuda a la pigmentación de la hebra, atrasando la aparición de canas. Consigue zinc en el huevo, pescado, carnes rojas, ostras y queso. El selenio brinda elasticidad al cabello, además de ayudar a combatir la caspa. Lo encuentras en pastas, brócoli, ajo, setas, cebollas y apio. 
se recomienda consumir frutas con alto contenido de vitamina C para favorecer la absorción del selenio en el sistema. La vitamina A, además de mantener la retina de los ojos y la piel sanas, es la responsable de mantener saludablemente el cebo del cuero cabelludo. La puedes conseguir en el hígado, huevos, zanahorias, almendras, margarina, mango y tomate. Vitamina B. Esta vitamina evita la caída del cabello y se encuentra en frutas y verduras, huevos, cereales, carne roja, pescado y productos lácteos. La vitamina C es importante para evitar que el pelo se parta y luzca deshidratado. Opta por cítricos o vegetales de color rojo o anaranjado.